En este video vamos a aprender a utilizar los perfiles de usuario y las escenas de la consola. Los perfiles de usuario nos permiten restringir el acceso a las funciones de la consola. De manera que haya usuarios que solamente puedan operar y otros que puedan acceder a la configuración total de la consola. Se cambian desde la pantalla escena. Y hay tres, admin o administrador, experto y básico. El usuario básico solamente puede operar la consola, puede cambiar escenas, pero no puede configurar, modificar los procesos de audio. Sí puede modificar la ganancia de una entrada o la etiqueta de un canal, pero no puede guardar esos cambios en la escena. Es el usuario más restringido. El cambio de usuario se puede hacer desde esta pantalla simplemente tocando la opción eh, deseada. Basic, como no tiene contraseña, instantáneamente bloquea las funciones de guardar y renombrar escenas. Y cuando yo ahora quiera volver a un usuario con más permisos, voy a necesitar las contraseñas de su usuario. El usuario Basic tiene bloqueado el acceso a settings y el acceso a los procesadores. El usuario experto, en cambio, sí puede modificar el ecualizador, los compresores, y puede guardar escenas, excepto que sean escenas protegidas, que son las escenas que solo puede crear eh, y borrar el administrador. Por default, la contraseña de fábrica es el mismo nombre de usuario. Tiene acceso a modificar las escenas y guardarlas. Tiene acceso a los procesos. Pero no tiene acceso a la pantalla Settings. Aparece bloqueada. Por último, el usuario administrador como su nombre lo indica, tiene acceso a todas las funciones y configuraciones de la consola. Tanto administrador como experto están protegidos por contraseña. Entonces, si alguien no conoce las contraseñas, no puede salirse del usuario básico. En la pantalla Settings hay un ítem que se llama Users, Usuarios, y ahí, obviamente, como administrador es el único que puede acceder a Settings, administrador es el único que puede cambiar las contraseñas tanto para su propia contraseña, la de administrador, como la contraseña para el usuario experto. Default User es una opción que determina con cuál usuario arranca la consola. Si el usuario con el que arranca la consola se lo cambia al usuario Basic, cuando la consola arranque, todas las funciones van a estar bloqueadas y será necesario conocer las contraseñas del experto o del administrador para poder realizar cambios. Las escenas almacenan toda la configuración de la consola, con excepción de algunas cosas puntuales del sistema, como por ejemplo configuraciones de streaming, aspectos de la red, etc. Pero, todas las asignaciones de entradas a los distintos canales de la consola, las ganancias de las entradas, la configuración de los procesos de audio, las asignaciones de los buses, todo eso se almacena en 12 escenas que permiten al operador de manera muy rápida poder cambiar la configuración de la consola. Las escenas se manejan desde la pantalla de administración de escenas, que obviamente se accede desde la pantalla de búmetros, desde la pantalla principal, pulsando la opción escena o el botón contextual que corresponde. Todas son personalizables, o sea, todas las puede modificar el usuario. Para cargar una escena simplemente se selecciona la escena deseada en pantalla y se pulsa el botón cargar. La escena que actualmente está cargada se indica resaltada en celeste. La escena seleccionada se indica resaltada en naranja. Recordemos que todos los perfiles de usuario pueden cambiar escenas, pero solamente el usuario experto y el administrador eh, las pueden crear. El administrador además puede crear escenas que se llaman protegidas, que son las escenas que tienen activo el candado. Esas escenas solamente pueden ser modificadas o borradas por el administrador. El operador puede cambiar la escena incluso aunque uno o más canales estén al aire. Si un canal que está al aire en la nueva escena cae en un canal con el atenuador cerrado o en distinta posición, digitalmente la ganancia se actualiza y el canal sigue al aire con el mismo nivel. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando por el canal número 1, pero voy a cambiar hacia una escena en donde mi micrófono va a parar al canal número 6, que está cerrado. Sin embargo, el canal se encendió y la ganancia sigue siendo la misma que tenía el canal número 1, aunque el fader esté en otra posición. 
La ganancia se va a actualizar cuando toque el fader. La única condición en la cual se me va a impedir el cambio de escena, me va a decir que no se puede cambiar la escena, es si tengo una línea telefónica tomada, ya sea que esté al aire o retenida. Para crear una escena, puedo partir de cualquiera de las escenas de fábrica y modificarla, o copiar una escena que yo ya tenga configurada y modificar esa. Para eso tengo la opción copiar la escena actual a, por ejemplo, la escena 6 default. Un cartel que me dice que voy a sobreescribir la escena 6, con lo cual todo lo que está en la escena 6 se va a perder. Y entonces lo que sucede es que la escena 4 salón ahora está copiada en la posición de la escena 6 que retiene el mismo nombre, salón. Lo primero que voy a hacer es renombrarla para que no nos confunda y le vamos a poner salón 2. Una cosa que podría necesitar es cambiar el orden de los canales. Para ello yo podría ir a la configuración de settings, inputs y configurar todo desde cero. Pero en la pantalla de escena tenemos algunas herramientas que nos facilitan eh, el hecho de cambiar canales de lugar. El mapa de canales nos muestra la configuración de los 24 canales de la consola. Indicando la etiqueta o nombre, el modo del canal, la entrada que tiene asignada y si es, trabaja en modo estéreo o mono. Los canales del 1 al 4, por ejemplo, vemos que son los micrófonos. El modo es micrófono y las entradas son las entradas de micrófono de la 1 a la 4 de la consola. Entonces yo lo que voy a hacer es el canal 14, que es un canal virtual. Lo vamos a ir a ver para entender mejor lo que estamos haciendo. Yo voy a ir a la opción virtual y el canal 14 es el canal que en el video donde aprendimos a configurar una entrada de línea habíamos configurado la, esa entrada de línea en este canal, en el canal 14. Pero yo ahora, por las características del programa que va a salir al aire, por ejemplo, necesito que ese canal 14 esté en un canal físico, por comodidad de uso. Entonces al canal 14 lo voy a cambiar por alguno de los canales del 1 al 12. Vamos al menú escena, cargamos la escena, la copia, la escena actual, porque si no voy a estar modificando la escena original. Cargamos la escena salón 2. Una vez que cargamos salón 2, la vamos a modificar. Desde el mapa de canales que vimos recién, hay dos formas de cambiar el orden de los canales. Intercambiar dos canales o cambiar el orden de más de dos canales. Intercambiar dos canales nos activa la posibilidad de elegir cuáles son los dos canales que vamos a enrocar, que vamos a eh, trocar. Entonces yo voy a cambiar el canal de línea que está ahora en el canal virtual 14 y lo vamos a pasar al canal 10, que es un canal físico de la consola. Aplicar. Y ahí los canales intercambiaron su lugar. Ahora el canal 10 es la línea y el canal 14 es el canal que se llamaba Tasca. Guardamos los cambios. Esto guarda esa configuración en la escena. Vamos a salir de la pantalla. Si volvemos a ver en los canales virtuales, el canal 14 ya no es más el canal de línea, sino que ahora es el canal Tascam. Y mi canal de línea lo tengo en el canal 10 de la consola. Si lo que necesitamos es cambiar el orden de más de dos canales, la opción de mapa de canales tiene una función que se llama orden de canales que habilita al lado de la posición actual de cada canal un número en el cual yo puedo asignar el nuevo orden para cualquiera de los 24 canales de la consola. Por ejemplo, por una comodidad de trabajo en esta escena, yo quiero que los canales USB 1 y USB 2 sean los canales 5 y 6 de la consola. Entonces, el USB que actualmente es la posición número 11, lo vamos a poner en el canal número 5. El USB que actualmente es el 12 lo vamos a poner en el canal número 6. Y entonces ahora 5 y 6 quedaron sin asignación. Las entradas quedaron sin asignación de canal, estas entradas. Entonces lo que vamos a hacer es poner, podría dejarlas sin asignación, pero yo las voy a volver a poner en lugar de donde estaban los USB, en el 11 y en el 12. Entonces acá estamos pasando los canales 11 y 12 a las posiciones 5 y 6 y la posición 5 y 6 a las posiciones 11 y 12. 
pero podríamos a estas pasarlas a cualquier otro canal. Podríamos, si queremos, pasarlas, no sé, a la 23 y la 24. No es que necesariamente tengan que intercambiar posiciones, eso quiero que quede claro. La vamos a hacer así, que vayan a 23 y 24 y los USB van a ir a 5 y 6. Cuando yo ponga aplicar, se va a reasignar el orden de canales y ahora USB 1 y USB 2 están en las posiciones 5 y 6 y los canales MIG 5 y 542 que estaban antes ahí ahora están en la posición 23 y 24. Puedo guardar desde acá o puedo volver y guardar la escena. Eso es indistinto. Pero sí debo apretar la opción de guardar para que estos cambios queden definitivos en la escena Salón 2. Recordar que Salón 2 es una copia de Salón. Entonces estamos creando una nueva escena a partir de la escena original que era Salón. Para el caso de que necesitemos un ajuste de sonido, de ecualización o de compresión diferente para distintos conductores, eso también lo puedo resolver con escenas, porque la misma escena la puedo utilizar con el conductor A con una ecualización determinada y cuando comience el programa del conductor B, simplemente cambiando la escena, llamo a la nueva ecualización que ya está eh, guardada. Para eso creamos una copia de la escena actual que es la que contendrá la ecualización especial para ese conductor. La escena que está actualmente cargada es la Celeste Salón y entonces ahora yo voy a crear una escena en la posición 5 copiando la escena actual sobre esa posición. Esto lo que hace es pisa lo que había en la escena 5, o sea la escena 5 se pierde pero las escenas se pueden exportar desde la interfaz web como veremos en instante. La copia que acabamos de crear no está cargada todavía. Debemos cargar la escena copia. Ahora lo que vamos a hacer es renombrar la escena para indicar que esta es la escena que contiene la EQ de nuestro conductor estrella, nuestro talento. Entonces ahora lo que hacemos es ajustar la ecualización para el micrófono que utiliza ese locutor. Lo podemos hacer desde procesos, eligiendo ¿Sobre qué canal vamos a abrir el procesador? Vamos a suponer que el conductor trabaja sobre el micrófono 1. Ahora yo estoy girando el encoder para elegir el micrófono. Podría también tocar el botón SELECT en el micrófono. Canal 1, micrófono 1. Ecualizador. Entonces acá habrá que hacer los ajustes pertinentes. Nada, simplemente un, un ejemplo. Este ajuste de ecualización y lo mismo si hacemos algún ajuste determinado de eh, compresión y con puerta de ruido y lo mismo para algún ajuste que hagamos en el deezer estos ajustes para no perderlos los debemos guardar en la escena escena guardar entonces esta escena para el micrófono 1 tiene unos ajustes determinados de ecualización, compresión, teaser. Cuando ese conductor no está al aire, yo sencillamente trabajo con la escena original. Pero para atraer la ecualización que acabamos de hacer, simplemente debo cambiar escena. Las escenas se pueden exportar desde la interfaz de control web. Uno de los iconos es el administrador de escenas que repite muchas de las funciones que tenemos disponibles en la pantalla a bordo de la consola pero agrega la opción de importar y exportar escenas. Para exportar una escena simplemente la seleccionamos queda marcada en color naranja y pulsamos el botón exportar que lo que hace es guardar el archivo de la escena en la carpeta predeterminada de descargas. Ese mismo archivo luego lo podemos importar en esta u otra consola en cualquiera de las 12 posiciones de escenas. 